Digamos que este proyecto es reiterativo. Siempre en épocas de elecciones se presenta un proyecto, en este caso el 0505-2021, de en donde los movilizados, casi voy, que le decimos nosotros, pretenden usurpar un título honorífico que es el de veterano de guerra. Un título que nosotros defendemos porque quedaron 632 camaradas, compañeros, amigos, eh, personal de cuadro y personal de conscripto en tierra malvineras y en las aguas. Cosa que no le vamos a permitir de ninguna manera usurpar ese título. Digamos que también, eh, más allá del título honorífico, esto percibe o persigue la intención del cobro, del usufruto. Entonces, eh, simplemente por querer cobrar una pensión o querer cobrar lo que sea, los beneficios que ha logrado el veterano durante muchos años, porque esto, vamos a aclararle a la gente, no se logró de un día para otro. Fueron muchos años de lucha de la Federación, de la Confederación, de los diferentes centros de veteranos, para lograr que el veterano tenga un beneficio. Así como dicen las leyes internacionales, como eh, lo dice la Constitución Nacional, nosotros hemos luchado en la calle, hemos ido a protesta, hemos accionado ante el Consejo Deliberante, ante los consejos nacionales, ante el gobierno, para poder lograr todo lo que se logró hasta ahora y que todavía seguimos luchando. A casi 40 años de Malvina, seguimos luchando por nuestros derechos. Bueno, eh, estas personas, eh, este grupo, que eh, eh, cada vez que hay elecciones presenta nuevamente este proyecto, eh, están queriendo ser eh, reconocidos como veteranos de guerra, pero ellos no estuvieron dentro de, del ámbito, Andrea Sar. No. Eh, para que la tenga, tengan el concepto bien claro, el TOM se decreta a partir del 2 de abril hasta el 7 de abril en Malvinas. Una vez eh, finalizado el TOM, que termina el 7 de abril, se crea lo que es el TOA, el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Ese Teatro de Operaciones está delimitado por el Paralelo 42 y 12 millas marinas dentro de la plataforma continental. O sea que no hay forma que los soldados que estuvieron en el continente puedan ingresar a ostentar el título de veterano o siquiera eh, pensar que pueden ser veteranos. Hoy por hoy, este centro de veteranos, ¿qué cantidad de, de personas tiene? Como socio nosotros tenemos casi 500 socios, uh -huh. pero en Punta Alta es una de las ciudades que más veteranos tiene, están en casi un padrón de 1.200 veteranos. Uh -huh. Todos estuvieron dentro del Teatro de Operaciones. Todos dentro del Teatro de Operaciones, reconocido por ley, reconocido por los decretos, así que ellos pueden hablar mejor que cualquiera de lo que es estar en Malvinas, de lo que es estar embarcado inclusive, o dentro de lo que es el TOAS. Entonces, el total repudio y rechazo a este proyecto de ley. Este es un total repudio y rechazo que viene siendo sistemáticamente repudiado por nosotros a través de los años. ¿sí? Eh, nosotros no le vamos a permitir, en honor de aquellos 632 que quedaron, que fallecieron en, en Malvinas y en las aguas del Atlántico Sur, no les vamos a permitir que eh, quieran usurpar el título de veterano. Así sea por el título o así sea por eh, querer cobrar una pensión o lo que sea. Le hago una pregunta porque bueno, en los últimos días viene resonando las palabras de una persona que hoy por hoy está dentro de una lista de, de política hablando, ¿no? Eh, estamos hablando de Sabina de Hitchich, que eh, allá por mayo decía que las Malvinas nunca fueron argentinas. Eh, esto también ocasiona repudio. Mira, eh, no podría esperar más de alguien. No quiero usar malas palabras, pero para mí el que diga algo así es un descerebrado, no tiene idea de qué está hablando. Está mancillando el honor y la buena voluntad de aquella gente que fue a pelear. Yo le diría a Sabrina 
eh, realmente juntate con los veteranos, vení a hablar o habla donde puedas, anda a la confederación, en el presidente de la confederación es un conscripto que trata de unir a todos, no solo a los conscriptos sino a los suboficiales y oficiales que estuvieron peleando en Malvinas. Yo le diría a Sabrina, anda, informate, sé parte de todo lo que fue Malvinas, porque es la única manera de mantener la memoria.